বাট আমার মনে হয় যে সেভেন উইকেই আমি নিয়ে নেওয়ার ট্রাই করব এবং তোমাদের এবং যেমন আমরা জেনারেলি দেখছি যে একটা আমাদের যদি একটা ভ্যারিয়েবল থাকে ধরা যাক আমাদের একটা ভ্যারিয়েবল আছে ইন্ট এ একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিন্তু জাস্ট একটাই ডাটা স্টোর করে রাখা যায় আমরা যদি আসলে তিনটা চারটা বা পাঁচটা ছয়টা ডাটা নিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে পাঁচ ছয়টা ভ্যারিয়েবল লাগে বাট এরে হচ্ছে এমন একটা মানে ভ্যারিয়েবল যার মধ্যে একের অধিক ডাটা স্টোর করে রাখা যায় ঠিক আছে সিমিলার ডাটা টাইপের মানে একাধিক ডাটা আসলে স্টোর করে রাখা যায় তো আমাদের সিনটেক্সটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ডাটা টাইপটা লিখবো তারপরে এরের নাম তারপর থার্ড ব্যাকেটের ভিতর সাইজ তো যেমন আমরা যদি এইভাবে লিখি ইন মার্কস ফাইভ তার মানে হচ্ছে মার্কস নামের আমার একটা এরিয়া আছে যেটার মধ্যে ইন্টিজার টাইপের পাঁচটা ডাটা স্টোর করে রাখা চাপ তো এটা হচ্ছে কি হলো তাহলে মার্কস নামের একটা এরিয়াকে আমি আসলে ডিক্লেয়ার করলাম আমি যদি শুধু মার্কস লিখতাম তাহলে যেটা বুঝাইতো যে মার্কস নামে একটা ভ্যারিয়েবল আছে এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জাস্ট একটাই ডাটা রাখা যাবে ইন্টিজার টাইপের এখানে আমরা কি কাজ করছি ধরা যাক আমাদের মার্কস নামের একটা এরে আছে তো এটা হচ্ছে মার্কস নামের একটা এরে এখানে পাঁচটা রাখা যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা তো ধরা যাক এই প্রথমে আমি এই ডাটা গুলা রাখতেছি তো প্রথম ডাটাটা হচ্ছে আচ্ছা তো এখন এই যে ডাটা গুলো আমি রাখলাম এই ডাটা গুলা আমি এখন কিভাবে অ্যাক্সেস করবো অ্যাক্সেস করা বলতে হচ্ছে এগুলাকে আমি প্রিন্ট করতে পারি ধরা যাক এই মাঝখানে ডাটা আছে এই ডাটাটাকে আমি ধরা যাক প্রিন্ট করতে চাইলে এটা কিভাবে প্রিন্ট করবো তো এই যে ডাটাটা কোন পজিশনে আছে এটার জন্য আমাদের ডাটার পজিশন গুলো এবং আমাদের ইন্ডেক্স হয় জিরো থেকে তাইলে এইটি আশি না আশি ডাটা আছে আসলে এক নাম্বার পজিশনে সেভেন বা এটা ছিল এইটি নাইন এইটি নাইন আসছে এক নাম্বার ইন্ডেক্সে এক নাম্বার পজিশনে সেভেন্টি এইট দুই নাম্বার ইন্ডেক্স সেভেন্টি সিক্স তিন নাম্বার ইন্ডেক্স আর সেভেন্টি সিক্স সেভেন হচ্ছে চার নাম্বার ইন্ডেক্স তাইলে যদি আমরা আসলে এই সেভেন্টি এইট এই ডাটাটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা এখন বলবো মার্কস টু মার্কস টু মানে বুঝাইতেছে যে মার্কস এটার মধ্যে দুই নাম্বার পজিশনে ঠিক আছে দুই নাম্বার পজিশনে কোন ডাটা আছে বা দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে কোন ডাটা আছে এটা হচ্ছে সেভেন্টি এইট আমরা যখন একবারে প্রথমে মানে এটাকে ডিক্লেয়ার করব তখন থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে যে সংখ্যাটা থাকবে এটা হচ্ছে সাইজ তো এটা হচ্ছে আমাদের এরের সাইজ আর এর পরে হার্ড ব্যাকেটের ভিতরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে এগুলো হবে এর এর ইন্ডেক্স এগুলো এখন আর সাইজ এগুলো হবে এর এর ইন্ডেক্স আচ্ছা আর ইন্ডেক্স এর ভিতরে যে জিনিসগুলো থাকে বা যে সংখ্যাগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে এর এর এলিমেন্ট তার মানে ইন্ডেক্স কোনগুলো ইন্ডেক্স হচ্ছে এই যে এগুলো আর আমাদের এই যে এইগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এলিমেন্ট আচ্ছা তাহলে একটা এর এর ইন্ডেক্স কি জিনিস আর একটা এর এলিমেন্ট কি জিনিস এটা কি আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেসিক কনসেপ্ট এই জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার হওয়ার ক্লিয়ার হওয়াটা আসলে ইম্পর্টেন্ট সব বুঝতে পারছো ইন্ডেক্স কি আর এলিমেন্ট কি জি স্যার ওকে ঠিক আছে তো এখন তাহলে সাইজ বলতে কি বুঝাচ্ছে পাঁচটা ডাটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচটা ডাটা আছে হ্যাঁ পাঁচটা ডাটা আছে বা পাঁচটা ডাটা রাখা যাবে এটাই সাইজ তো সাইজের সংখ্যা যেটা থাকবে ওইটাই থাকা লাগবে নাকি ওইটার চেয়ে কম রাখা যাবে 
ইন্ডেক্সিমেন্ট <laughs> 78, 78, তাহলে আমাদের স্ক্যান এফ দিয়ে ইনপুট নিতে হতো তো ওই কাজটা আমরা কিভাবে করতাম তো আমাদের তখন আসলে যে স্ক্যান এফ তো স্ক্যান এফ লিখতে হতো তো এবং আমরা যদি এই ভ্যারিয়েবল এটা এটা তো এখন একটা এই জায়গাটার মধ্যে একটা সংখ্যা রাখা যাবে এটা আমাদের আগে যদি এন্ড দেই তাহলে এই পার্সেন্ট ডি এর মধ্যে আসলে যত ইনপুট দিব তত আসলে এই জিরো নাম্বার ইনডেক্সে চলে আসবে তারপর তাই ওয়ান আসবে টু আসবে থ্রি আসবে এরকম ভাবে আসলে আমরা ইনপুট নিতে পারি স্ক্যান এফ এর মাধ্যমে তো এখন এই যে আমরা আসলে স্ক্যান এফ এর মাধ্যমে ইনপুট নিলাম আমাদের লাইন লাগলো পাঁচটা मेकानिजम बनाते डाटा इनपुट नहीं जीरो তারপর আই এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয় 1 হবে মার্কস 1 এর মধ্যে ভ্যালু ইনপুট হবে তারপর আই এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয় 2 হবে মার্কস 2 এর মধ্যে তারপর মার্কস 3 এর মধ্যে তারপর সবশেষে মার্কস 4 এর মধ্যে ভ্যালু ইনপুট হবে তারপর যখন আসলে 5 হবে তখন 5 লেস দ্যান 5 এই কন্ডিশন ফলস হবে আমরা লুপে আসলে বাইরে বের হয়ে আসব তাহলে আমরা মানে এখানে কি করলাম যে একটা লাইন দিয়ে পাঁচটা ভ্যালু ইনপুট নিয়ে নিলাম তো আমাদের যদি 100 টা ভ্যালু হইতো তারপরও কিন্তু আমরা একটা লাইন দিয়ে ইনপুট নিয়ে নিতে পারতাম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতাম এখানে 5 না লিখে জাস্ট 100 লিখতাম বুঝছস তো আমরা কিভাবে আসলে এক লাইনের মাধ্যমে পাঁচটা ভ্যালু ইনপুট নিছি এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার তো সবাই যদি বুঝতে না পারো যে কোন সময় আনমিউট করে क्वेश्चन আস করবে क्वेश्चन আস না করলে আমি ধরে নিব যে তোমরা আসলে বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে সো এইখানে যেভাবে আমরা আসলে মার্কস জিনিসটাকে ইনপুট নিলাম ঠিক সিমিলারলি আমরা আসলে যোগও করতে পারি তো শুরুতে আমরা যোগ মানে সাম ভ্যারিয়েবল যখন ডিক্লেয়ার করেছিলাম তখন এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু ধরে রাখছিলাম আমরা জিরো পরের বার যে কাজটা হচ্ছে জিরো এর সাথে প্রথমে ধরা যাক মার্কস জিরো মার্কস জিরো এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে তো মার্কস জিরো মানে কি ধরা যাক আমাদের অ্যারে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার ইনডেক্স এক নাম্বার ইনডেক্স দুই নাম্বার ইনডেক্স তিন নাম্বার চার নাম্বার ইনডেক্স তো এইখানে ভ্যালু আছে ধরা যাক দশ এখানে বিশ এখানে তিরিশ এখানে আছে আমাদের চল্লিশ আর এখানে পঞ্চাশ তো তাহলে জিরো এর সাথে আমার যোগ হবে দশ चल्लिश भाग दे जिरो 
আচ্ছা জিরো ধরে যদি এটাকে ওয়ান ধরতা জিরো না ধরে যদি ওয়ান ধরতে তাহলে আউটপুট কি আসবে তাহলে তো মেবি ওই দুই নাম্বার থেকে শুরু হতো বিশ থেকে শুরু হতো বিশ থেকে শুরু হতো কেন তুমি তো সামের মধ্যে ওয়ান দিস আই এর মধ্যে তো ওয়ান দাও একশো একান্ন হ্যাঁ এটা তাহলে একশো একান্ন আসতো ও আচ্ছা স্যার তাহলে বুঝতে পারতেছো কেন আমাদের জিরোই ধরতে হবে জি স্যার আচ্ছা এখন আমাকে বলো এখন আমাকে বলো আমরা যদি যোগ না করে মাল্টিপ্লাই করতে চাইতাম ধরো এই পাঁচটা সংখ্যা একে অপরের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে যেমন একশোর সাথে বিশ মাল্টিপ্লাই হবে না সরি দশের সাথে বিশ মাল্টিপ্লাই হয়ে কত হয় দুইশো হবে তাই না দুইশো তারপরে দুইশোর সাথে আবার ত্রিশ মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে এটা কত হয় মানে ছয় হাজার হয় ছয় হাজার সাথে চল্লিশ গুণ হবে এরকম আর মানে সবার সাথে সবাই মাল্টিপ্লাই হবে এখন যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ইনিশিয়ালি এটা ভ্যালু কি জিরো ধরলে হবে এখানে মাল্টিপ্লাই না স্যার এটা ওয়ান ধরতে হবে কারণ শুরুর সাথে মানে জিরোর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে জিরো হবে মানে এখানে যেরকম প্লাস হয়ে দশ হচ্ছিল এখন যদি মাল্টিপ্লাই হয়ে তো জিরো হবে এটার সাথে আবার মাল্টিপ্লাই হয়ে আবার জিরো হবে আবার মাল্টিপ্লাই হয়ে আবার জিরো হবে তো মাল্টিপ্লিকেশনের বেলায় এখন আসলে জিরো রাখা যাবে না মাল্টিপ্লিকেশনের বেলায় এখানে ওয়ানই রাখা যাবে এই জিনিসটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি इनपुट ना जा তো আর এই এক্সাম্পলে আমরা যে কাজটা করতেছি যে এর এর সাইজটাকে আমরা ফিক্স না করে দিয়ে এর এর সাইজটাকে আমরা ইনপুট করছি ঠিক আছে আমরা এখানে কি করলাম এন নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম স্ক্যান এফ এর মাধ্যমে এই এন এর ভ্যালুটা ইনপুট নিলাম এখন এন এর ভ্যালু যদি আমি একশো ইনপুট দেই তাহলে আমার এই পয়ের লাইনে তোমার এর এর সাইজ একশো হয়ে যাবে যদি এন এর ভ্যালু পাঁচ দেই তাহলে এর এর ভ্যালু পাঁচ হবে এরকম আর তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন আসলে অ্যাকচুয়ালি এর এর মধ্যে ভ্যালু ইনপুট নিব এখানে আমার পাঁচ না একশো এটা ধর ফিক্স করে বলা যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে এটা এনই লিখতে হবে সেইখানে আমাকে বলো যখন আমি আসলে ধরা যাক ইন্ট এন লিখছি এর পরের লাইনে কেন ইন্ট এর এ এন এই জিনিসটা আমি না লিখে এন এর ভ্যালুটা ইনপুট নেওয়ার পরে এটা লিখছি আমার কোশ্চেনটা কি বুঝা গেছে এই লাইনটাকে আমি এখানে না লিখে এই লাইনটাকে আমি উপরে লিখলে কি সমস্যা ছিল মানে এই পি এই স্ক্যান একটার উপরে লিখলে কি সমস্যা ছিল বলতো আলাদা একটা ইনপুট হয়ে যাবে আলাদা ইনপুট তো আমি তো আসলে যেটা বললাম যে নিচের লাইনটাকে উপরে উঠেছি আর কি আমি আর নিচে এই লাইনটা লিখি নাই এটা আমি উপরে লিখছি এন কে তো আমি ডিক্লেয়ার করি নাই যে এন আসলে কত না এন কে তো ডিক্লেয়ার করছে যে ডিক্লেয়ার করার পরে লিখছি जेनारे मानुटा दस 
सामने पीछे दिक्कत तो ये तो देख ले तुम रबूस्ते वाले जो कहते हो शायद कहते हो जो कुछ है अच्छा तो सर ये क्वेश्चन गुला जुदी आ अपना कोई जा शामिल के लिए किए वे लिख दो सर ये जो रोको मास्टर भाई धारा धारा तुम्हारे कैसे रोको में क्या वन डायमेंशनल ऐरा ऐरा था एक बोल रहा हूँ जो ये ऐरे ऐर पुत्ते एक टाइटरेशन इटरेशन वन है सामने भालू कौन-कौन है सामने भालू किन्तु अगर जीरो प्लस टेन जीरो प्लस टेन इक्वल टू टेन लिख ले होगा ना टेन लिख ले क्या होगा जब तुम्हारे उत्तर भूल होगा तो हम नशुले तो मार्च पावो ना तो हम तुम्हारे बुझते होगा जब इटा असली सेशन दिखते हैं जो भी आज तुझसे मगर देखलेशनल वन डायमेंशनल है माने होता है ये एरर मोड थे जो एलिमेंट गुला चिलो ये एलिमेंट गुला के एक टा इंडेक्स दिए असले तुम्ही एलिमेंट गुला पोजीशन माने बुझाते पड़ते हैं सिलार की बट आमदे टू डायमेंशनल एरर गुला होता है मुनेरे जो एरर एलिमेंट गुला पोजीशन असले एक टा इंडेक्स दिए आर बुझा� दूसरा थर्ड ब्रैकेट है असल दूसरा संख्या लिखा हुआ है तो प्रथम में जो ये संख्या टा ये टा होते हैं कोई टा रो आसे कोई टा रो आज दूसरी ओर होते हैं हमारे कोई टा कॉलम आसे तो एको अंतरिले हमारे रो होते हैं ये गुला इकहन असल हमारे तीन टा रो आसे और कॉलम होते हैं ये गुला चार टा कॉलम आसे तो � कलम मान फर लुक 
যে আমাদের প্রথমে তো আমরা রো কয়টা রো হবে কয়টা কলাম হবে এটা আসলে স্ক্যান এফে নিলাম হওয়া যাক আমাদের রো হচ্ছে তিনটা আর কলাম হচ্ছে চারটা তো এখন মানে এই বাইরের ফল লুপটা যেহেতু আই জিরো থেকে তিন পর্যন্ত যাচ্ছে বাইরের ফল লুপটা তিনবার ঘুরবে এখন বাইরের ফল লুপ প্রত্যেকবার ঘুরার জন্য ভিতরের ফল লুপটা বা চারবার চারবার করে ঘুরবে তার মানে এই যে বাইরের ফল লুপটা হচ্ছে রো এর হিসাব রাখে তো বাইরের একটা রোয়ের জন্য ভিতরের লোকটা চারবার ঘুরে এই চারটা পজিশনে তোমার কি করবে মানে ভ্যালু ইনপুট দিবে তার মানে এই প্রথম জিরো জিরো প্রথম জিরোটা হচ্ছে এখানে দাঁড়ো আমাদের এখানে যে প্রথম জিরোটা আছে এই জিরোটা কি আইন আছে এই যে এই জিরোটা এই জিরোটা কি আইন আছে আই আই এটা হচ্ছে আই এই আইটা মানে একবার জিরো থাকার জন্য যে এর ভ্যালু কিন্তু জিরো ওয়ান টু থ্রি এই যে এই এই চারবার চেঞ্জ হয়ে চারটা ভ্যালুর মধ্যে এখন তুমি ভ্যালু ইনপুট দিতে পারো তার মানে প্রথমে এটা হচ্ছে আই জিরো ওয়ান এটার জন্য একবার তারপর জিরো টু জিরো থ্রি জিরো ফোর এইরকম চারটা পজিশনে তুমি এখন আসলে চারটা ভ্যালু ইনপুট দিতে পারবো তার মানে প্রথম রোতে আমার ভ্যালু ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল এরপর যখন আমি এখানে আসবো তখন আমাদের আয়ের ভ্যালু হবে ওয়ান তাহলে এখন আমি দ্বিতীয় রোতে আসছি দ্বিতীয় রোয়ের জন্য আবার যে কিন্তু এক থেকে সরি জিরো থেকে কাউন্টিং শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হবে এখন এটা ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর তাহলে আমার আবার চারটা ভ্যালু হলো তারপর তিন নাম্বার রোয়ের জন্য চারটা ভ্যালু আসলে ইনপুট হবে আর কি তার মানে বাইরের লুকটা টোটাল তিনবার খুললো কিন্তু ভিতরের লুকটা টোটাল কতবার খুলবো बारो बार घरे बारोटा जगह तो इनपुट তো এখন যদি সবগুলা ভ্যালুর সাথে সবগুলা ভ্যালু যোগ করতে হয় তাইলেও যে আমাদের একটা নেস্টেড ফর লুপ লাগবে এটাও আমরা বুঝতেছি আচ্ছা এখানে জাস্ট এটা প্রিন্ট করা হয়েছে আর কি যে ভ্যালু গুলা ইনপুট নিচ্ছি ওই ভ্যালু গুলা প্রিন্ট করা হয়েছে ধরা যাক আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আচ্ছা ধরা যাক আমরা এইরকম ভ্যালু নিচ্ছি এক দুই তিন পাঁচ সাত নয় যাই হোক এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে এই সবগুলা ভ্যালুর সাথে সবগুলা ভ্যালু যোগ করো ধরা যাক এখানে ডিসপ্লে হলো সাত হ্যাঁ আমাদের মনে হয় না ফর লুপ পড়ানো হয়েছিল আমরা জাস্ট লুপের বেসিক করে ওয়াইল্ড লুপ পর্যন্ত দেখেছিলাম নেক্সটেড লুপ ফর লুপ এগুলো পড়ানো হয়নি আমাদের কি ফর লুপ পড়ানো হয় নাই আমার তো যতদূর মনে পড়তেছে যে পড়ানো হইছে তুমি কি তাহলে একটা ক্লাস মিস করছো নাকি স্যার মনে হয় না মিস করেছি আজ प्रथम প্রথম পার্টটার নাম হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন তাই না লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম দ্বিতীয় পার্টটার নাম হচ্ছে কন্ডিশন চেক তৃতীয় পার্টটার নাম হচ্ছে আপডেট তো আমরা কি করি প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করি ইনিশিয়ালাইজ করার পর কন্ডিশন চেক হয় তো এখানে কন্ডিশন হচ্ছে জিরো লেস দেন থ্রি এই কন্ডিশনটা যেহেতু টু হয়েছে আমরা লুপের বডিতে ঢুকে যাব বডিতে ঢুকে বডি যেসব কাজ কাজ মানে কাজ আছে কাজ কারবার আছে ওগুলো আমরা করব করে তারপরে এইখান থেকে আবার আমরা এই লাস্টের পার্টে আসবো लेखापड़े <laughs> তো এখানে আমাদের এখন ডিসপ্লে না থেকে আমাদের এখানে যোগ করতে হবে মানে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা যোগ করতে হবে এরকম প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা যোগ করতে হবে এখন যোগ যদি করতে হয় তাহলে তো আমাদের আর এরকম জিনিস লিখা যাবে না তো ধরা যাক শুরুতে আমাদের ইন সাম নামের একটা ভ্যারিয়েবল আছে যার মধ্যে ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে জিরো ইন সাম ইকুয়াল টু জিরো এখন 
আমরা যদি এটা যোগ করতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো যে সাম ইকুয়াল টু সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস সাম প্লাস এর পর এখন কি লিখতে হবে लिखले प्रथम প্রথম আই যে মানে হচ্ছে জিরো জিরো তাইলে এটা এটা মানে হচ্ছে জি তো জিরো জিরো প্রিন্ট হবে জিরো প্লাস জিরো জিরোর মধ্যে ভ্যালু আছে ওয়ান এইটা তারপর জিরো ওয়ান এর মধ্যে ওয়ান প্লাস টু প্রিন্ট হবে তারপর থ্রি প্লাস ফাইভ মানে প্রিন্ট হবে না মানে সামের মধ্যে থাকবে আর কি তো এইভাবে মানে বারোটা ভ্যালুই একটা অপরটার সাথে যোগ হবে তারপর যখন লুপ থেকে বের হবো তখন আমরা চাইলে সামের ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দিতে পারি তো এইভাবে আমরা একটা ভ্যালুর সাথে মানে মানে সবগুলো ভ্যালুর সাথে সবগুলো ভ্যালু আসলে যোগ করে मैट्रिक्स मान तो टू डायमेंशनल बुझेसि प्रत्येक एलिमेंटर प्रत्येक एलिमेंट जो कर तो तेजने रो क्या रो रो हमटा तो रो दुईटा निल कलम मान तेने रो दुटा कलम तीन टाइम मैट्रिक्सिकल जगार मध्य रखते तैनात साम एरे साम तो मान दूर तीन तो दुटा रो हम तीन टाइम कलम विश्लेषण कर देखी तो आउटार लुक इनिशियल जीरो मान तो जिरो जिरो तीरो जिरो भू कत भू कत
जीरो पाइल कत एर भूम ब्लक दिए दीब जेलूजे उटर क्वेश्चन तीन नम्बर पाइल लुपेन तीन हलो बडी चले बडीस 
এখন মাথায় আই এর ভ্যালু আগে জিরো ছিল এখন আই এর ভ্যালু হবে ওয়ান কন্ডিশন চেক হবে ওয়ান লেস দেন টু কিনা এটা টু তাইলে এখন আমরা আউটার লুপের ইটারেশন নাম্বার দুই এ আসলাম जिरो कत विस्तारित ठीक है